吧。哎呦妈，又断了！这一单分享客户家的厨房水龙头热水不出水，看看今天来检查一下维修。一般的这种情况呢，先给这个三角阀给它拆掉，看看这个三角阀会不会出水啊、哦？它这个是冷水的啊，还行。然后我们现在给热水的这个三角阀上面的。那个水龙头软管给它拆掉，软管拆掉，我们等一下打开总阀，看一下这个出水量，看看这里面是合金的，里面都堵塞了，都不知道什么样的，搅阀都拧不动了。然后现在呢，给提前关掉的总阀给它打开，然后我们等一下测试一下那个搅阀，哪个出水量大，哪个出水量小。看这个是冷水，哟，这个冷水搅阀出水量还大，看看这个热水的搅阀出水量很小。水龙头不出水，就是这个搅阀不出水啊。我们再次给这个总阀给它关掉啊。总阀关掉，我们就要给这个刚刚检查这个三角阀不出水，给它换掉就行。这个搅阀是合金的，也不知道会不会断啊。不管断不断，先试一下再讲了啊。有，我们给这个扳手卡在这个位置，估计有点危险，估计会断。然后我还是用万能扳手，用这个万能扳手卡住这个搅阀的根部啊。受力会大一点，可能不会断。我们慢慢加大力量啊！别断，哎，看看看看，还不错啊。这个合金搅阀动了一下，没有断。然后我们现在就可以用这个大扳手，给这个已经拧松动的搅阀给它拆下来。哦，现在大扳手不行，我们换个小扳手。一般搅阀动了，基本上拆的是不会断了。这不，哎呦妈，又断了！我操，话没讲完，说搅阀不会断，它还断了一节在里面。这种三角阀已经根断了。再断了就非常好弄，直接用反式器插到断在内饰弯头里面的三角阀外饰里面，然后用这个扳手呢，逆时针慢慢的转几下，大部分都能转得出来啊，有小部分是转不出来的。刚刚大扳手不好用，我们现在用小扳手给它逆时针给这个反式器给它拧到断掉的角阀里面啊。这个是在洗菜池橱柜下面，不太好操作。小扳手不行，我们又换了个大扳手啊。这样慢慢的转，好像陷不进去。在柜子下面一点都不好操作啊，手使不上力。慢慢转，哟，转的很深了，感觉还是不行嘞，感觉转不进去。再用点力看看行不行，好像还不行。如果反式器。这样插在内饰里面，这样反转，断在墙里面的内饰也不跟着内饰转，估计就取不出来啊，好像有一点点啊。我们多试几下，如果实在不行的话啊，不能蛮干，实在不行的话就要给这个反式器取出来，然后我们再想其他的办法啊。这个反式器取不下来，看看里面还有一小节，不过不深了，然后我们还是老办法吧。用这个钢钉砸，它这个有几扣，只有两三扣的三角阀外饰在这个角阀里面，应该我估计很快就可以敲下来了啊！看看，现在你看都已经敲下来了，话还没讲完，看看，现在用钳子一钳，里面的碎渣全部下来了啊！然后我们用手指给里面的碎渣给它抠一抠，抠干净以后。然后我们到水表箱，打开总闸，放点水，给你们的碎渣冲洗干净，然后再关闭总阀。然后冲洗干净以后，我们给这个内饰里面放一个防水生料袋皮塞子啊，塞进去。然后给藏好二十八圈生料袋的三角阀，给它拧到这个内饰上啊。先给它拧一下，让它卡到四扣，然后用手给它拧几圈，然后再用这个小扳手。给这个脚阀拧个三五圈就行了啊，这样双层保护，双层防水。这样安装好的三角阀肯定是不会漏水的啊。我现在呢，感觉这个脚阀拧得很紧了，然后我们现在就要给这个出水口拧得朝上就行了。然后呢，我们再到这个水表箱，给这个关掉的总阀给它打开啊，然后打开脚阀。测试一下水，看看换了个新的脚阀，出水量就很大了吧？是不是？这脚阀装好了，我们给这个新的水龙头软管也装上。因为刚刚检查水量小的时候，发现客户家的洗菜池水龙头也时间长了，影响出水量。然后让客户换了个新的水龙头，这是新的水龙头软管，软管拧紧，打开脚阀啊，然后
啊，然后我们给镜头拉到上面来看看，这个就是我劝房东换了一个新的水龙头啊，然后我们现在打开水龙头看看热水出水量，看看是不是很大了，冷水也很大了啊，三。水龙头出水量小，要不就是脚阀啊，合金脚阀堵塞了，要不就是水龙头堵塞了啊。一般的就是这两个原因。有时候热水器、水龙头打热水打不着，也可能是脚阀问题或者水龙头问题啊。像这种最好找专业师傅上门检测，看看是脚阀问题还是水龙头问题啊。专业师傅稍微检查一下，就知道是水龙头问题还是三脚阀问题啊。现在热水出水量正常了啊，客户很满意啊。本集就分享完毕了，感谢大家的耐心观看，请多指点，拜拜。